നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ബാസിസ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെടുക്കുന്ന ക്ലാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൽപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനും രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റിയും അഥവാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി ഇതുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് സമയബന്ധിതമായിട്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാസിസ് അക്കാഡമി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ ഒരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിലോ ടെലഗ്രാമിലോ മെസ്സേജ് അയച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ഇയർ ആണ് അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാലും ഇനി വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ സിലബസ് പൂർണ്ണമാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്ന ഒരു പഠന പദ്ധതിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ പറ്റി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് അല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ പുരോഗതികൾ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് നേരിട്ട് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും അതിനെ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്മീഷനുകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന നാൾ വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതിയെപ്പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പുരോഗതി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ച ഒരു കമ്മീഷനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ച ഒരു കമ്മീഷനുണ്ട് ആ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് നാളെ നമുക്കറിയാം ആരാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ പേരാണ് ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ അല്ല ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കമ്മീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് ആരാണ് ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യസഭയുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിട്ട് രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ പദവി അലങ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയുമാണ് ഇദ്ദേഹം അതിനുമൊക്കെ പുറമേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഭാരത രത്നം ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തി അതുമാര് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ രാജഗോപാലാചാര്യയോടും സി വി രാമനോടും ഒപ്പം ആ ഒരു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തിയും ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായിട്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം അതാണ് അധ്യാപക ദിനമെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ അല്ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്നാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അധ്യാപക ദിനത്തിന് കാരണഭൂതനായ വ്യക്തി ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്
ആത്യന്തികമായി പഠിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനോട് മൗലാൻ അബുൽ കലാം ആസാദ് ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാനവശേഷി വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇത് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ അതിനെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു ഏതായിരിക്കാം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ആദ്യത്തെ അല്ലെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു ഇതെന്താണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ ഇതറിയപ്പെട്ടു അല്ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട കമ്മീഷനാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ അല്ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വന്നു ഇദ്ദേഹം വന്നു അതിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സർവകലാശാല സമ്പ്രദായവും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സർവകലാശാല സമ്പ്രദായം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന കാര്യം ഇതായിരുന്നു അതായത് യു ജി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് യു ജി സി ആ യു ജി സി എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ യു ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ യു ജി സി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അതിനുമൊക്കെ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഇവിടെ യു ജി സി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് യു ജി സി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അലിഗഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബനാറസ് ഡൽഹി ഈ മൂന്ന് സർവകലാശാലകൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കോളേജുകളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് എന്താണ് ആവശ്യമായ ഫണ്ടിങ് ആ ഫണ്ടിങ് എത്രത്തോളം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ റിസർച്ച് സൗകര്യം എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ അധ്യാപന നിലവാരം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കോളേജുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമിതിയായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ അതായത് വെറും മൂന്ന് സർവകലാശാലകൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് യു ജി സി ബാധകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെയും എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി നാൽപ്പത്തി ഏഴോട് കൂടിയിട്ട് എന്ന് സംഭവിച്ചു ഇത് മുഴുവൻ കോളേജുകൾക്കും ബാധകമായി ഏത് യു ജി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗ്രാൻഡ് നൽകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ സർവകലാശാലകളും എത്തിപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ യു ജി സിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടേണ്ടുന്ന കോളേജുകളും യു ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ആ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്മീഷനെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായിട്ട് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിയമിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പല പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്താം അല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് അത് ശുപാർശ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ മെച്ചപ്പെടണം അതായത് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൂടി വളർന്നേ മതിയാവുകയുള്ളു ആ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനും വളർന്നേ മതിയാവുകയുള്ളു അതായത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വളർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു അതായത് ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളത് കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
ഒരു പി ജി കോഴ്സും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശുപാർശ ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അതേപോലെ നാലാമത് മറ്റൊരു ശുപാർശ വെച്ചിരുന്നു എന്തായിരിക്കാം പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്തായിരിക്കാം ആ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനോടൊപ്പം അല്ല ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനോടൊപ്പം എന്തും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടി കൊടുക്കണം അതായത് സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോട് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം എന്നൊരു ശുപാർശ ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെയോ പിന്നെയും ഇവർ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ശുപാർശകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആരംഭിക്കണം അതായത് സാങ്കേതിക വിദ്യ അപ്പം നമുക്കറിയാം ലിറ്റററി കോഴ്സുകൾ അതായത് ആർട്സ് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ സയൻറ്റിഫിക് വിഷയങ്ങൾ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന രീതിയിലൊരു ശുപാർശ ഈ പറയുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇവർ ചെയ്തു അതിലെന്തൊക്കെയാണ് അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് ആ കോളേജിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് എന്താണ് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കും കോളേജിന് റെക്കഗ്നേഷൻ ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാവണം അവിടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് എത്രത്തോളം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആ ഒരു കോളേജിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ഓരോ കോളേജുകൾക്കും അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ശുപാർശ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഈ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആ കോളേജിനെ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഒരു പഠനം നടത്തിയ ആളാണാര് ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പിന്നെ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച അടുത്ത ശുപാർശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നറിയാവോ അടുത്ത ശുപാർശ അടുത്ത ശുപാർശ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല അടുത്തത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ആർക്കാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് വേണ്ടത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ആർ ഐ സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെൻറ്ററുകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നായിരിക്കാം എന്ന് നോക്കി കണക്കാക്കാം അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് കൂടി പഠനത്തോടൊപ്പം നൽകണം എന്നൊരു ശുപാർശ കൂടി ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെയോ അല്ലേ ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഷയങ്ങൾ കാണും അതിലെല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തായിരിക്കണം സെയിം സിലബസ് സെയിം സിലബസ് ഫോർ ഓൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് ഏത് വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അല്ലേ സെയിം സിലബസ് ഫോർ ഓൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ട് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ എന്ത് വേണം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ എന്തായിരിക്കാം ആ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിന് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ റിസർച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഫണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശവുമാണ് ഈ പറയുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുൻപാകെ ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനൊരു പരിശ്രമം ഒക്കെ നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഈ ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് എങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഫണ്
പീരീഡ് കൊടുക്കണം ആ ഒരു തസ്തികയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ പീരീഡ് ആ തസ്തികയിൽ കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ഒരു വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം വൈസ് ചെയർമാൻ ത്രീ ഇയറേ പറയുന്നുള്ളൂ വൈസ് ചെയർമാൻ ത്രീ ഇയർ ഈ ചെയർമാനെയും വൈസ് ചെയർമാനെയും കൂടാതെ പത്ത് മെമ്പർമാർ പത്ത് മെമ്പർമാർ ഈ പത്ത് മെമ്പർമാരിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ഇപ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്തേക്ക് എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കമ്മീഷനിലൊക്കെ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഫണ്ടിങ് യു ജി സിയുടെ കീഴിലോട്ട് വരികയാണ് തുടർന്ന് ഇതിനെ നല്ല ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രാലയം ആലോചിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നിലവിൽ വരികയാണ് എന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരികയാണ് അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ യു ജി സി നിലവിൽ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്കറിയാം ആരാണ് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗറാണ് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനായിട്ട് വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ആ പദവിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഓർമ്മ അപ്പം അങ്ങനെ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ യു ജി സിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് യു ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് യു ജി സി ചെയ്യുന്നത് യു ജി സി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ആരെയാണ് യു ജി സി കോർഡിനേഷൻ നടത്തേണ്ടത് സർവകലാശാലകളെയാണ് യു ജി സി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല സർവകലാശാലകളെ യു ജി സി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ടേ വേണം പിന്നെയോ സർവകലാശാലകളിൽ അധ്യാപകരുടെ നിയമനവും അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനവും അധ്യാപകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യു ജി സിക്ക് ഇടപെടാം അല്ലേ അധ്യാപകരുടെ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാ അധ്യയനം അധ്യാപകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിലിടപെടാൻ പറ്റും പിന്നെയോ മൂല്യനിർണ്ണയം അല്ലേ ഇവാലുവേഷൻ പരീക്ഷയുടെ പേപ്പറുകളൊക്കെ മൂല്യനിർണ്ണയം അപ്പം മൂല്യനിർണ്ണയം മൂല്യനിർണയത്തിൽ ഇടപെടാം അധ്യാപനം അധ്യാപനം മൂല്യനിർണയം കോർഡിനേഷൻ കൂടാതെയോ ഇവിടുത്തെ റിസർച്ച് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഗവേഷണം ഗവേഷണവും അനുബന്ധവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയോ അംഗീകാരം സർവകലാശാലകൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ മറ്റോ ആണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വ്യാജ സർവകലാശാലകളുണ്ടെന്ന് യു ജി സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യാജ സർവകലാശാല അതായത് ബിരുദം ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വ്യാജ സർവകലാശാല ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സർവകലാശാലയുടെ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് അംഗീകാരം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തയും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പം അംഗീകാരം നൽകുന്നുണ്ട് യു ജി സി പിന്നെയോ ഫണ്ടിങ് അപ്പം സർവകലാശാലകൾ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂല്യനിർണയം അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തുക പിന്നെയോ അധ്യാപനം അവിടുത്തെ അധ്യയന രീതി സുലഭ സമുദായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക ഗവേഷണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക സർവകലാശാലകൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കുക അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനെ മാറ്റുക പിന്നെയോ ഫണ്ടിങ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സർവകലാശാല എന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യു ജി സി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പുറമെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് വീഡിയോ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ ഇതാണ് യു ജി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയോ ഈ യു ജി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു ജി സിക്ക് ഒരു പരിരക്ഷ കിട്ടണം എങ്ങനെയുള്ള പരിരക്ഷയെ യു ജി സിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നിയമം മൂലമുള്ള പരിരക്ഷ കിട്ടണം അങ്ങനെ യു ജി സിക്ക് നിയമം
അപ്പോൾ യു ജി സി പലതരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയോ യു ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലേ യു ജി സിക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യു ജി സി എത്ര സർവകലാശാലകൾ യു ജി സിക്ക് കീഴിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതല്ലേ ആ യു ജി സിക്ക് കീഴിലുള്ള സർവകലാശാലകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ അതായത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതായത് എന്താണ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുപ്രകാരം സ്ഥാപിതമാകുന്ന സർവകലാശാലകളെയാണ് നമ്മൾ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്രകാരം കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കണക്ക് പ്രകാരം അൻപത്തി അഞ്ചോളം സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്രം സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നിയമം വരണം അപ്രകാരം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അൻപത്തഞ്ചോളം സർവകലാശാലകളുണ്ട് ഈ സർവകലാശാലകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് യു ജി സി ആണ് അതുകൊണ്ട് യു ജി സിക്ക് കീഴിൽ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി തരുന്നു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരം സർവകലാശാലകൾ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ തരം സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പ്രത്യേക നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സർവകലാശാലകളെയാണ് നമ്മൾ സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പേരിട്ട് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രമുഖ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ സർവകലാശാലകൾ രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സർവകലാശാലകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറോളം സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലും എന്തെങ്കിലും എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുക ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറോളം ആ സർവകലാശാലകളുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സർവകലാശാല ഉണ്ട് അതെന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ അല്ലേ അപ്പം സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അതാണ് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ അതായത് സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ആണ് പക്ഷേ യു ജി സിയുടെ ഗ്രാൻഡോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വെച്ചാൽ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അംഗീകാരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരിനാൽ സ്ഥാപിതമ ആയിട്ടില്ലാത്ത സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാൽ യു ജി സിയുടെ ഗ്രാൻഡോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണ് അതാണ് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സർവകലാശാലകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നോളം സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സർവകലാശാല ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡീംഡ് സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീംഡ് സർവകലാശാലകൾ അതായത് കൽപ്പിത സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു സർവകലാശാലയായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിത സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൽപ്പിത സർവകലാശാലകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം അൻപതോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അൻപതോളം കൽപ്പിത സർവകലാശാലകളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സർവകലാശാലകൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സർവകലാശാലകൾക്ക് യു ജി സിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നീ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് യു ജി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയവരുടെ അന്തർ സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് അതാണ് ക്യാൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് സയൻസ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് സെൻറ്റർ എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഒരു അന്തർ സർവകലാശാല വരുന്നുണ്ട് ഒരു അന്തർ സർവ
അക്രഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻ്റ് കൗൺസിൽ ആണ് നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻ്റ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നാക്ക് സ്ഥാപിതമാകുക എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഈ നാക്ക് സ്ഥാപിതമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ ഈ യു ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അത് യു ജി സിയുടെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്ന് അറിയുമോ ഡൽഹിയിൽ ഏതാണ് ബെഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗിലാണ് ബെഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് യു ജി സിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബെഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗിലാണ് കേട്ടോ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗ് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗിലാണ് യു ജി സിയുടെ ആ സ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൂടി ഓർത്തേക്കുക കൂടാതെ യു ജി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യു ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് കേട്ടോ റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർമ്മൊരു നമുക്ക് പിടിക്കാൻ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആറ് ആറ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ അല്ലേ ബാംഗ്ലൂർ രണ്ട് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പൂനെ നാല് ഭോപ്പാൽ അഞ്ച് കൊൽക്കത്ത ആറ് ഗുവാഹത്തി ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റീജിയണൽ സെൻറ്ററുകൾ നാക്കിൻ്റെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഥലായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിദാനമായ ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളും അതിനുശേഷം ആ ശുപാർശ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന മന്ത്രി മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും ആ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ യു ജി സി എന്ന ആ ഒരു മേഖലയെപ്പറ്റി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സ